Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você que está aprendendo a dirigir na chuva. Então fica comigo até o final que você vai curtir demais esse vídeo. Então já vamos começar aqui com a primeira dica, galera, que é a mais importante. Aliás, todas são importantes, mas essa aqui é importantíssima, que, é, que são as palhetas do carro, galera. Olha só, as palhetas do meu carro eu coloquei inclusive tem poucos meses, tá? É interessante você comprar palhetas originais para não ressecar mais rápido, porque o que, que acontece? As palhetas falsificadas, elas com o passar do tempo, em pouco tempo, elas ressecam muito mais rápido. Então pega a visão, você vai, vai botar palheta no teu carro, pô, vai gastar ali, de repente, uma palheta original, essas aqui eu comprei original, tá? Galera, eu paguei, se eu não me engano, foi 80, 90 reais. Você acha caro? Caro é você pagar 40 conto numa palheta que vai durar de repente 2, 3 meses. A minha cara, galera, tem quase um ano que essas palhetas já estão comigo. E pega a visão que eu, meu amigo, eu rodei muito, já peguei muita chuva com elas. Aqui estão as palhetas velhas, tá? Eu não, não descartei. Observem o seguinte, ó. Pega a visão aqui. Observem que a minha já estava, a que estava nele, né? Antes, estava toda detonada, ó, como estava a borracha dela. E essa palheta aqui também era original. Essa palheta passou comigo sem brincadeira, galera. Sem brincadeira. Uns três anos, dois anos e meio a três anos. Então, assim, compensa muito você pagar de repente o dobro do que de uma palheta falsificada e ter um negócio que dure dois anos. Agora, olha só. Quando você for trocar sua palheta, indiferente de qual for seu carro, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque a troca errada pode te dar um prejuízo gigantesco, um prejuízo financeiro. Eu já vi vídeos na internet que o cara tira a palheta aqui e aí, galera, acaba de repente esbarrando aqui na barrinha de ferro da palheta, do, do onde prende a palheta do carro aqui e essa palheta acaba soltando e bate aqui no vidro embaixo. Cara, se isso acontecer... Quebra o vidro, quebra aqui o para-brisa do teu carro na hora e aí, meu amigo, prejuízo é garantido. Segunda dica, referente aqui ao ar-condicionado. Você sabe realmente utilizar o ar-condicionado do teu carro, meu camarada? Pega a visão, olha só. Aqui são os itens, do caso, do ar-condicionado do New Civic, tá? Porém, se teu carro tem ar-condicionado, observa o seguinte. Normalmente, ele vai ter esse símbolo aqui, que é o símbolo de desembaçar. Tanto o vidro dianteiro, quanto o o vidro traseiro. Se liguem aqui, meus amigos, que no vidro traseiro tem essas linhas aqui. Essas linhas aqui são os desembaçadores traseiros. Então, quando você aperta aquele botão lá de dentro, essas linhas aqui, elas foram projetadas justamente para quando começar a embaçar por causa da diferença interna do carro com a diferença externa. Você começa a suspirar dentro do carro, começa a embaçar tanto o vidro lá na frente quanto o vidro de trás e também o das laterais. Então, muitas das vezes você liga o teu ar-condicionado lá na frente e quando você liga, você percebe que desembaça esses vidros aqui e até o do lado de lá. Porém, em vários casos, o de trás não desembaça. Então, inteligentemente projetaram essas linhas aqui e simplesmente é da hora demais. Deixa nos comentários se o teu carro tem ou não desembaçador traseiro. Então, quando você utiliza esses dois aqui, na hora que você liga o botão aqui, meu camarada, ele já liga lá na frente começa a sair o ar gelado lá da frente e desembaça aqui o vidro do teu carro. Pô, Alisson, mas meu carro não tem ar-condicionado. Tem alguma dica top aqui para que de repente eu na chuva possa não sofrer com isso, não, não, não passar uma, uma situação, é bem... Simplesmente se eu ligo meu, o vento aqui no meu carro aqui, não resolve, cara, me dá uma ajuda aí. Você vai utilizar isso daqui, um detergente indiferente de qual marca for. Você vai pegar uma flanela igual essa daqui, vai colocar o detergente nela, vai passar no teu para-brisas e pronto, meu camarada. Pega a visão que é dica top, é dica dada, meu amigo. E pode ter certeza que isso aqui ajuda demais. Já sabia dessa dica? Deixa nos comentários. A terceira dica, meus amigos, atenção redobrada. Mais do que redobrada, mais... galera, essa aqui é em Imprescindível você se atentar. Garoa, olha só, nesse exato momento, estou passando por uma garoa. 
que, que eu posso considerar uma garoa? Chuvinha fraquinha. Por que, que isso é tão preocupante, Alisson? Por que, que você está enfatizando tanto com a garoa? Quando está tendo a garoa, galera, observe que a água é fraca, não é suficiente para, de repente, correr água por aqui e nem limpar a pista. Observa aqui na frente, ó, pega a visão. Olha só o tanto de sujeira que tem aqui. Provavelmente... A, a chuva não foi forte suficientemente para, de repente, limpar a rua. Por que, que isso é super preocupante? Carros grandes, pequenos, indiferente do carro, muitos carros soltam óleo. Solta óleo e aí o complicado é... O óleo cai na pista e quando esse óleo cai na pista, ele fica na pista. E aí, a garoa com óleo na pista, não vai limpar o óleo? Meu camarada, isso aqui é perigosíssimo, você vai frear, de repente parar, ou até pegar uma pequena acoplanagem, cara, vai te dar uma dor de cabeça, teu carro não vai segurar, o, o freio não vai segurar, na hora que você frear o carro vai derrapar, você vai perder aí o controle do teu carro, então cara, muito, muito cuidado, a dica, anda na manha, anda na manha, não... Quando você vê que está garoando, mantenha uma distância segura, não acelera, vai na maciota, vai na tranquilidade, vá sem pressa. Você sabe que está um dia chuvoso igual está hoje? Sai mais cedo, tem um compromisso, sai mais cedo para você de repente não sofrer um acidente, né? prejudicar você e prejudicar outras pessoas, demorou? E a quarta dica, inclusive, está amarrada à anterior, tá? E eu até comentei sobre ela. Mantenha uma distância de segurança, meus amigos. A distância de segurança é fundamental em qualquer situação, seja ela de chuva, seja ela de pista seca, indiferente. Mantenha a distância. Por quê? Se você precisar frear, você está lascado. Se você for colado na traseira do camarada, ó, pega a visão. Olha só a distância que eu tô daquele camarada ali. Cara, uns 50, 60 metros. Pô, show de bola. Qual que é o ideal? O ideal é, no mínimo, no mínimo, um carro de distância entre você e o carro da frente. Porém, eu não recomendo, tá? É, você seguir, de repente, essa, essa dica universal que é o que todo mundo fala. No mínimo, um carro, né? Se eu não me engano, um ou dois carros. Cara, deixa o máximo possível. Deixa o cara bem lá na frente. Se você precisar frear, você vai ter espaço de sobra pra você... Segurar o carro para você de repente, se for algum acidente, o carro, o, o, o trânsito, os carros pararem de repente, o trânsito para de repente você tirar o carro para fora da pista. Olha só, uma situação igual essa. Outra dica importantíssima, agora dica extra, ó, pega a visão. Parei no local igual esse daqui. Cara, pare sempre com uma distância boa do carro da frente. Não só ande com uma distância boa, mas também pare com uma distância boa. Por quê? Pelo seguinte, se você... Se você for fazer, de repente, um, um, tentar sair da traseira de um carro desse, já pensou um carro desse quebra? Se um carro desse quebrar, cara, você tá enrolado pra sair da traseira dele. Isso, essa dica aqui foi uma dica do meu velho pai, galera. Essa dica aqui, ela é especial. Essa dica da, de você parar com uma distância legal do carro que tá na sua frente. Porque se o carro da frente quebrar, você vai ter uma distância boa para sair. Imagina só você parar colado na traseira do camarada e você não tem espaço para sair. Você tá lascado, velho. Você vai, aí você parou colado, o cara de trás também parou colado, irmão. Tu se lascou, se lascou, vai dar dor de cabeça para você sair da traseira desse camarada. A quinta dica, não menos importante que as outras dicas. Meus amigos, muito cuidado. Muito cuidado com poças de água. Por causa da famosa aquaplanagem. O que, que é aquaplanagem, Alisson? Imagina o seguinte, você está indo aqui, numa boa, uma velocidade de 70, 80 km por hora, tem aquela poça de água. Cara, quando você passar na poça de água, meu camarada, já era. O carro ele vai aquaplanar. Se os seus pneus não estiverem bons, meu amigo, você está enrolado. E mesmo com pneus bons, dependendo da velocidade, dependendo da tua reação, Cara, você vai se enrolar. Então, assim, pista nova, pista que você não conhece. Vá na manha, vá na moral, dirija dentro da velocidade da via, não saia acelerando igual maluco. 
duas mãos no volante, dessa maneira aqui, tá? De repente você pegou uma acoplanagem numa pista que você não conhece, tá? Ali numa velocidade razoavelmente boa, 70, 80 km por hora. Amigo, segura aqui. E detalhe, nunca, jamais, jamais pise no freio, tá? Porque se você pisar no freio, irmão, já era. Já era, tá? Vai rodar na pista com toda certeza. Então, recapitulando. Devagar e sempre dentro da velocidade da via. Se não confia, vá até um pouco abaixo, vá na faixa da direita. Demorou? Vá na manha. Ah, pegou aquela, aquela poça de água? Cara, segura firme no volante. Não pisa no freio, velho. Não pisa no freio. Se você pisar no freio, irmão, é tchau e abraço. Vou te dar mais duas dicas extras. Pneus. Meus amigos, se tem uma coisa... Super, hiper, mega importante em um carro, meus amigos, são os pneus. Cara, não hesite em gastar com pneu. Pneu é segurança. Segurança em primeiro lugar, meus amigos. Segurança sempre. Nunca ande com a sua família dentro do carro, oferecendo risco para sua família, oferecendo risco aos demais carros na pista, observem que o tempo inteiro que eu estou aqui dirigindo o tempo inteiro que eu estou dirigindo sempre mantendo o que eu venho explicando para vocês, distância boa da frente, tudo da melhor maneira para evitar acidentes, e os pneus é fundamental, porque se de repente você precisar dar uma freada meu camarada, você está enrolado, pneu ruim aí pega a visão, pneu ruim pneu ruim Chuvinha, aquele chuvisco Cara, olha na pista É derrapar na certa Então, verifica como estão os teus pneus Que isso é fundamental Outra coisa importantíssima Por mais que pareça que não Tá? Essa aqui é dica top também Do garagem de 0 a 100 Confira o step Cara, é impressionante essa aqui é impressionante como muita gente não olha o step do carro. Muita gente não olha, tá? Por que que é importante? Primeiro, se você de repente em uma viagem, uma viagem que seja longa, que seja curta, você furou o pneu. Cara, pneu do, do step, careca. Pneu do step, mal calibrado. Meu amigo... Você vai passar raiva, tá? Um pneu careca pode te ferrar. Não adianta você vir trocar os quatro pneus do teu carro e aquele step lá atrás ou na frente, dependendo do teu carro, ou embaixo, tá todo ferrado, irmão. Não adianta. Confira como é que tá o step do teu carro. Vê se ele tá todo bonitinho, todo ok, tá calibrado. Pneus novos e não vencidos, porque pneu vence também. Não adianta você ter um carro... 2008, por exemplo, igual o meu, 2007, e tá em 2022 com um step velho, step de 10, 12, 15 anos, que isso também pode te prejudicar. Demorou, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas dicas aqui é mais pra galera que tá aprendendo, dica de segurança. Cara, compartilha essa dica aqui com geral, irmão. Essa dica aqui pode salvar muita gente, tá? Que seja pessoa que seja profissional, que já dirige há muitos anos, que seja aprendiz principalmente, que está aprendendo, vai aprender da maneira correta, tá? São dicas que eu aprendi no dia a dia, dicas de direção excelentes, que muitas das vezes na autoescola não te ensinam esses macetes. Demorou? Gostou do vídeo? Senta o dedo no like aí, compartilha ele com um amigo e ó, e tô vendo que muita gente não está se inscrevendo no canal. Não tá se inscrevendo, tá assistindo os vídeos, porém não se inscreve. Fortalece aí, desce aqui, ó, embaixo aqui, olha, inscreva-se. Clica no inscreva-se e nos ajude aí. Demorou? Sem mais, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo do Garagem de 0 a 100.